Krásný den, přátelé jeho českých víkendů. Dnešní díl věnujeme městu Protivín. U řeky Blanice má asi 4800 obyvatel, leží mezi Vodňany a Pískem, čeká nás spousta zajímavostí, včetně zoologické zahrady. Protivín vznikl jako podhradí Královského hradu. První písemná zmínka pochází z roku 1282, kdy původní ves vznikla jako tvrz. Název města je odvozován od původního držitele vsi, zvaného Protiva. Tento protivínský zámek byl původně čtverhraný malý hrad. Postupem času se změnil v tento zámek a byl v polovině 13. století založen přemyslem Otakarem II. V současné době není zámek přístupný veřejnosti. Dominantou protivína je i tento kostel svaté Alžběty Portugalské, ke kterému patří původní kaplanka, která v polovině 17. století sloužila jako špitál pro chudé, dnes je tam zřízeno infocentrum. Stojíme na břehu řeky Blanice a městem Protivín a dál prochází naučná stezka kolem Blanice. Je to stezka, která má návštěvníkům ukázat zaniklé hrady, tvrze. Trasa je celkem dlouhá, má asi 23 km, ale dá se projet i na kole, projít pěšky. Městský pivovar dostal svůj název podle této nádherné aleje platanů, která vede až k jeho bráně. Městský pivovar Platan svůj název získal od dvojí aleje Platanů, jež vede k jeho bráně. Založen byl v roce 1540, možná i dříve. Švarcenberský pivovar v Protivíně býval největším pivovarem Prácheňska. Dnes se v areálu pivovaru konají pravidelné a oblíbené kulturní akce. Jednou z velkých atrakcí protivína 
je toto krokodýlí zoo a zoologické muzeum. Je to největší evropská kolekce krokodýlých druhů. Určitě stojí za návštěvu. Krokodýlí zoo Protivín vznikla na základě soukromého chovu provozovatele této zoo Miroslava Procházky zhruba před 13 lety. Unikátní zoo v České republice nabízí světovou výstavu bílých krokodýlů, 23 druhů a více než 100 krokodýlů. Zoo společně se zoologickým muzeem jsou otevřené po celý rok. Jsme zpátky v centru města. Dnešní díl jeho českých víkendů jsme věnovali jeho českému protivínu. I tady se dá strávit příjemné chvíle, takže nesejte doma a vyražte na další jeho český víkend.